হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু বাইক লেভার ব্যাচলার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও আজকে ভিডিওতে আমি কম্পেয়ার করবো বাংলাদেশের ওয়ান ফিফটি এবং ওয়ান সিক্সটি সিসি সেগমেন্টের তিনটি বাইক বাইকগুলো হলো বাজাজ পালসার এন এস ওয়ান সিক্সটি টিভি এস আপাচি আই টি আর ওয়ান সিক্সটি ফোর ভি এবং সুজুকি জিক্সার এস এফ ওয়ান ফিফটি ফাইভ এর আগে আমি যে দুইটা কম্প্যারিজেন ভিডিও করেছি ওগুলোতে আমি বাইকগুলোকে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে কম্প্যারিজেন করেছি কিন্তু আজকের ভিডিওতে ওরকমটা পসিবল না কারণ এর আগের ভিডিওগুলোতে ছিল একসাথে দুটি করে বাইক আজকের ভিডিওতে একসাথে তিনটা বাইক রয়েছে সো আজকের ভিডিওতে আমি এই বাইকগুলোর কয়েকটি স্পেসিফিকেশান আপনাদের সামনে তুলে ধরবো অ্যান্ড তার সাথে বলবো কোন বাইকটা কার জন্য বেটার হবে সো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বাইক লাভার ব্যাচেলার এর আগেও অনেকগুলো কম্পারিজেন ভিডিও করেছি আমি সেগুলো যদি আপনারা দেখে না থাকেন তাহলে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটি প্লেলিস্ট তৈরি করে দিচ্ছি আমার করা কম্পারিজেন ভিডিওগুলার আপনারা এই ভিডিওটির ডিসক্রিপশানে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এবং তাছাড়াও আমার চ্যানেলে ঢুকলে আপনারা প্লেলিস্টের জায়গায় এই প্লেলিস্টটি পেয়ে যাবেন সো আর বেশি কথা না বাড়াই চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও সো প্রথমে বলি টিভি এসা পাঁচই আই টি আর ওয়ান সিক্সটি ফোর ভি বাইকটি সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে যে কয়টা বাইক দেখাবো তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে পাওয়ারফুল বাইক এ বাইকটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ পিএস এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক ফরটিন পয়েন্ট এইট নিউটন মিটার্স বাইকটির ইঞ্জিনটা অয়েল কুল্ড টায়ার সাইজের কথা বলতে গেলে সামনে নব্বই সেকশন এবং পেছনে একশো ত্রিশ সেকশন টায়ার ইউজ করা হয় বাইকটি সিঙ্গেল ডিস্ক এবং টুইন ডিস্ক মডেলে বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাভেলেবল সিঙ্গেল ডিস্ক মডেলে আপনি সামনে দুশো বাহাত্তর মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক এবং পেছনে একশো ত্রিশ মিলিমিটার ড্রাম ব্রেক পেয়ে যাবেন এবং টুইন ডিস্ক মডেলে আপনি সামনে দুশো বাহাত্তর এবং পেছনে দুশো মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক পেয়ে যাবেন বাংলাদেশে এই পর্যন্ত এই বাইকটির টপ স্পিড দেখা গেছে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এর আশেপাশে যদিও এই বাইকের স্পিডোমিটারের উপরে আমার প্রচুর সন্দেহ রয়েছে স্পিডটা অ্যাকোরেট দেখায় কি না সো সুযোগ হলে একদিন এই স্পিডোমিটারটাও টেস্ট করে আপনাদের সামনে একটি ভিডিও আকারে প্রকাশ করব। এই বাইকটি আপনি সিটিতে রাইড করলে মাইলেজ পাবেন পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে মাইলেজটা চল্লিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি থাকে আমার কোনো ভিডিওতে আমি কোনো বাইকের মাইলেজ কিংবা টপ স্পিড সম্পর্কে বলি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে কমেন্টে আপনারা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন আসলে আমি বলি না কারণ রাইডার টু রাইডার এই জিনিসগুলো ভ্যারি করে এক একজন এক এক রকম টপ স্পিড এবং মাইলেজ পায় এই জন্য এগুলো নিয়ে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হবে এই জন্যই আমি মাইলেজ এবং টপ স্পিড নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাইলেজ এবং টপ স্পিড নিয়ে আপনাদের অনেকেরই আগ্রহ রয়েছে এই জন্য এই ভিডিওতে মাইলেজ এবং টপ স্পিড সহ বলে দিচ্ছি সো মোটামুটি এগুলোই ছিল এই বাইকটির প্রধান স্পেসিফিকেশান এখন বলি বাজাজ পালসার এন এস ওয়ান সিক্সটি বাইকটি সম্পর্কে আজকের লিস্টে যে কটা বাইকের কথা বলবো তার মধ্যে শুধুমাত্র এই বাইকটিতেই সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ইউজ করা হয়েছে এই বাইকটিও একশো ষাট সিজি সেগমেন্টে খুবই পাওয়ারফুল একটা বাইক টিভি এস অ্যাপ আছে আইটিআর ওয়ান সিক্সটি এবং এই বাইক দুইটা বাইকের ইঞ্জিন ফোর ভ্যালভ এবং অয়েল কুল্ড এ বাইকটির ইঞ্জিনের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুট হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ পিএস এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক আউটপুট হচ্ছে ফরটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন মিটার্স টায়ার সাইজের কথা বলতে গেলে এই বাইকটিতে সামনে ইউজ করা হয়েছে নব্বই সেকশন এবং পেছনে ইউজ করা হয়েছে একশো বিশ সেকশন টায়ার ব্রেকিং সিস্টেমের কথা বলতে গেলে এই বাইকটা বাংলাদেশের মার্কেটে টু ইন ডিস্ক এবং সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস এর সাথে অ্যাভেলেবল এখানে আমি এফআই ভার্সনটার কথা বলছি না এফআই ভার্সনটার প্রাইস অনেক বেশি কার্ব এবিএস ভার্সন যেটা অর্থাৎ কার্বোরেটার ইঞ্জিনের এবিএস মডেল যেটা সেটার কথা বলছি টু ইন ডিস্ক মডেলে আপনি পেছনে পাবেন দুশো তিরিশ মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক এবং সামনে পাবেন দুশো চল্লিশ মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক এবং এবিএস মডেলে আপনি পেছনে পাবেন দুশো তিরিশ মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক এবং সামনে দুশো ষাট মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেকের সাথে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস সিস্টেম এবং তার সাথে পেছনে পাবেন আর আর এল পি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে রেয়ার হুইল লিফ্ট প্রোটেকশান আর এল পিটা কাজ করে কীভাবে যখন আপনি ব্রেক প্রেস করবেন তখন খুব জোরে ব্রেক প্রেস করলে স্টপি হওয়ার চান্স থাকে সো আর এল পি আপনার স্টপি হওয়ার চান্সটাকে কমিয়ে দেয় অর্থাৎ যখন আপনি খুব হার্ড ব্রেক প্রেস করবেন বাইকটি থেমে গেলেও পেছনের চাকা উপরের দিকে উঠে যাবে না এ বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে টু ইন স্পার্ক প্লাগ অর্থাৎ ইঞ্জিনের দুইটা স্পার্ক প্লাগ রয়েছে এই জন্য ফিউয়েল ভালোভাবে বার্ন হয় অ্যান্ড এই জন্য আই টি আর ফোর থেকে এটাতে টেকনিক্যালি মাইলেজটা একটু বেশি পাওয়ার কথা সিটিতে আপনি মাইলেজ পাবেন আটত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে আপনি বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার লিটারের মতো মাইলেজ ইজিলি পেতে পারেন বাংলাদেশের রাস্তায় এ পর্যন্ত এই বাইকটার টপ স্পিড দেখেছি একশো তেত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার পর্যন্ত এখন বলি
এবার একটি সামনের টায়ার একশো এবং পেছনের টায়ার একশো চল্লিশ সেকশন আজকের লিস্টে যে কটা বাইক দেখেছেন তার মধ্যে এটারই টায়ার সাইজ সবচেয়ে ওয়াইড সামনে পেছনে ডিস্ক ব্রেক রয়েছে যদিও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই বাইকটা সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএসের সাথে অ্যাভেলেবেল ছিল কিন্তু আমরা এই বাইকটা সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএসের কোনো মডেল পাইনি যেহেতু এই বাইকটি ফুল ফ্যাড এই জন্য নেকেট দুইটা বাইকের থেকে এই বাইকটার কন্ট্রোলিং বেটার এবং তার সাথে এই বাইকটার টপ স্পিড ও পাওয়ার কম হওয়ার পরেও ওই দুইটা বাইককে কম্পিট করার মতো এই বাইকটি টপ স্পিড অ্যারাউন্ড একশো তেত্রিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এর কাছাকাছি পাওয়া যাবে সিটিতে আপনি এই বাইকটা থেকে মাইলেজ পাবেন আটত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে পঁয়তাল্লিশ প্লাস কিলোমিটার পার লিটার মাইলেজ পাবেন সো স্পেসিফিকেশন বলা শেষ এখন বলি কোন বাইকটা কার জন্য বেটার হবে এবারও প্রথমে বলি টিভিএস পাঁচ এর ওয়ান সিক্সটি বাইকটা সম্পর্কে সো এই বাইকটা হচ্ছে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল বাইক সো যদি আপনার একটা নেকেট স্পোর্টস বাইক নেওয়ার মতো ইচ্ছা থাকে কিন্তু আপনার কাছে একটা প্রিমিয়াম নেকেট স্পোর্টস বাইক কেনার মতো টাকা নেই অথবা আপনার কাছে একটি নেকেট স্পোর্টস বাইক কেনার পরে মেনটেন্যান্সের যে খরচ হবে সেই খরচটা যোগান দেওয়ার মতো অবস্থা নেই তাহলে আপনি টিভিএস পাঁচ এয়ার টিয়ার ওয়ান সিক্সটি ফোর বি বাইকটা নিতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে বলবো উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি যদিও এটা গ্রেট পাওয়ার না দুশো তিনশো বিএইচপির বাইক না বাট এই ষোলো বিএইচপি পাওয়ারটা মেনটেন করতে গেলেও আপনার ভালো এক্সপিরিয়েন্স লাগবে অ্যান্ড তার সাথে ব্রেকিং স্কিল ভালো হওয়া লাগবে কারণ টিভিএসের বাইকের যে স্টক টায়ারগুলো থাকে টিভিএসের টায়ার ওই টায়ারগুলোর গ্রিপ ভালো না প্রচুর কমপ্লেন পাওয়া যায় যে হার্ড ব্রেক করলে চাকা স্কিট করে যায় সো আপনার ব্রেকিং এর ওপর যদি কনফিডেন্স থাকে আপনার নিজের ব্রেকিং স্কিল যদি ভালো হয় তাহলে এই টিভিএস পাঁচ এয়ার টিয়ার ওয়ান সিক্সটি ফোর বি বাইকটি নিন অন্যথায় আমি বলবো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটার থেকে এনএসটা আপনার জন্য বেটার হবে যদিও আমি এনএস লাভার কিন্তু তারপরেও বুকের ওপর পাথর রেখে একটি কথা বলতেই হয় এনএস এবং ফোর বির মধ্যে আপনি ফোর বিটা রাইড করে মজা বেশি পাবেন স্পেয়ার পার্টসগুলো আপনি প্রায় সব জায়গায় পেয়ে যাবেন সার্ভিসটাও আপনি প্রায় সব জায়গায় করাতে পারবেন সো ওভারঅল ইটস এ গুড প্যাকেজ যদি আপনি স্পিডের ফ্যান হন যদি আপনার স্কিল ভালো থাকে তাহলে টিভিএস পাঁচ এয়ার টিয়ার ওয়ান সিক্সটি ফোর ভি এখানে আপনার জন্য বেস্ট অপশান কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার হাইট যেন পাঁচ ফুট সাতের থেকে আট ইঞ্চির মতো হয় আপনার হাইট যদি এর থেকে কম হয় তাহলে আপনি হয়তো রাইড করে ওই রকম মজা পাবেন না কিংবা সিটি রাইডিংয়ে দেখা যাবে প্রবলেম হতে পারে এখন বলি বাজাজ পলসার এন এস সম্পর্কে যদি আপনি পালসার সিরিজের ফ্যান হন যদি আপনি এন এস সিরিজের ফ্যান হন তাহলে এই তিনটা বাইকের মধ্যে পালসার এন এস ওয়ান সিক্সটি ইজ দ্য বেস্ট চয়েস ফর ইউ এ বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে প্যারামিটার ফ্রেম এই তিনটা বাইকের মধ্যে শুধুমাত্র এই বাইকটিতে প্যারামিটার ফ্রেম রয়েছে এবং এই ফ্রেমের ফিডব্যাকটা প্রচুর ভালো এই ফ্রেমের জন্য কন্ট্রোলিংটাতেও দেখা যায় যে একটা ইফেক্ট পরে কন্ট্রোলিংটা বেটার হয়ে যায় অ্যান্ড তার সাথে হুইল বেসটা লং সো চাকাটা যেহেতু একটু চিকন পেছনে একশো বিশ সেকশন রেয়ার টায়ার ইউজ করা হয়েছে তারপরেও দেখা যায় যে কর্নারিংয়ে কিংবা কন্ট্রোলিংয়ে কোনো রকম সমস্যা হয় না অ্যান্ড তার সাথে ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস পেয়ে যাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে এই তিনটা বাইকের মধ্যে বেস্ট ব্রেকিং সিস্টেম এখন এই সিস্টেমের ফিডব্যাক আপনি কেমন পাবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ওপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই তিনটা বাইকের মধ্যে ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্স পাবেন আপনি এন এসে কারণ এন এসে যখন আপনি ব্রেক প্রেস করবেন আপনার মাঝখানে একটা চিন্তা থাকবে যে এবিএস আছে স্কিট করে যাবে না টায়ার সো আপনি একদম ফ্রিলি সম্পূর্ণ ডিস্ক ব্রেকটা চেপে ধরতে পারবেন সম্পূর্ণ ব্রেক লিভারটা চেপে ধরতে পারবেন সো ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কনফিডেন্স পাবেন আপনি এটাতে মাইলেজটাও ডিসেন্ট টাইপের পেয়ে যাবেন যদি আপনি মহিলা পিলিয়ন নিয়ে রাইড করেন তাহলে আমি আপনাকে পার্সোনালি এই বাইকটা সাজেস্ট করব কারণ এই বাইকটার পিলিয়ন সিটটা অনেক বড় যদিও একটু হার্ড লং রাইডে দেখা যায় কিছুটা পেইন হতে পারে কিন্তু শর্ট রাইডে কোনো প্রবলেম হবে না অনেক স্পেস আছে একজন মহিলা পিলিয়ন বসার জন্য অ্যান্ড তার সাথে একটা এক্সটেন্ডেড ফুট রেস্ট আছে যেখানে একজন মহিলা পিলিয়ন খুবই আরামে তার পাগুলো রাখতে পারবে তার সাথে এই বাইকের স্পেয়ার পার্টসটাও আপনি প্রায় সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আর টি আর ফোর বির মতো সার্ভিস করাতেও আপনার খুব একটা বেশি টেনশানে পড়তে হবে না সো যদি আপনি পলসার সিরিজের ফ্যান হন ডিসেন্ট মাইলেজ ডিসেন্ট পাওয়ারের একটা বাইক লাগে অ্যান্ড তার সাথে ব্রেকিং ফিডব্যাকটা ভালো লাগে তাহলে আপনি বাজাজ পলসার এন এস ওয়ান সিক্সটি কার্ভ এবিএস বাইকটি নিতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার হাইট যেন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির ওপরে হয় এর থেকে কম হাইট হলে হয়তো আপনি বাইকটা রাইড করে তেমন একটা মজা পাবেন না যেমন আমার হাইট পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি হওয়ার পরেও আমি এই বাইকটা রাইড করে তেমন মজা পাইনি অ্যান্ড তার সাথে সিটি রাইডিংয়ে
এবাইকটাতে আপনি ভালো কন্ট্রোলিং পাবেন ফুল ফেয়ার্ড হওয়ার কারণে ব্রেকিং সিস্টেমটা আইটিআর ফোর বিয়ের থেকে বেটার কমফোর্টের কোনো কমতি নেই রাইডারের ক্ষেত্রে কিন্তু পিলিয়ান সিটটা অনেকটাই আনকমফোর্টেবল মেল পিলিয়ানরা খুবই কমফোর্টেবলি বসতে পারলেও ফিমেল পিলিয়ানরা বসতে পারে না যদি আপনি ম্যাক্সিমাম টাইম সিটিতে রাইড করেন তাহলে এই বাইকটা নেওয়ার দরকার নাই কারণ অনেক মোটা বাইকটা সাইজে অ্যান্ড তার সাথে সামনের ওয়াইজারের সাথে যে লুকিং গ্লাসগুলো অর্থাৎ রেয়ার ভিউ মিরারগুলো লাগানো ওগুলো অনেক ছড়ানো সো সিটি রাইডিংয়ে একটু প্রবলেম হবে এই জন্য যদি সিটিতে রাইড করেন ম্যাক্সিমাম সময় তাহলে এটা না নিয়ে ওই দুইটা বাইকের মধ্যে কোনো একটা বাইক নেন আর যদি বেশিরভাগ সময় হাইওয়েতে রাইড করেন অথবা আপনি যেখানে রাইড করেন সেখানে আপনি খোলা রাস্তা পাচ্ছেন তাহলে জিক্সের এসেপ্টটা আপনার জন্য বেটার চয়েস হবে ফুল ফেয়ার্ড বাইক ভালো লুকস ভালো মাইলেজ ভালো কন্ট্রোলিং এবং ভালো ব্রেকিং ফিডব্যাক চাইলে আপনি সুজুকি জিক্সের এসএফ বাইকটি নিতে পারেন অ্যান্ড যদি আপনার হাইট হয় পাঁচ ফুট চারের থেকে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি এরকমের মাঝখানে তাহলে অন্য দুইটা বাইক আপনার হাইট হিসেবে যাবে না এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে সুজুকি জিক্সের এসএফটা আপনার জন্য বেটার চয়েস হবে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কার জন্য এই তিনটা বাইকের মধ্যে কোন বাইকটা বেটার হবে এরপরও যদি কারো আরও কোনো বিষয় জানার থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করুন কমেন্টে আমি অ্যান্সার দিয়ে দিব আজকে ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং বাইক রিলেটেড আরও আপডেটস পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বাইক লাভার ব্যাচেলর এর পরের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাইক রাইড করার সময় সব সময় হেলমেট ইউজ করবেন মনে রাখবেন একজন ভালো রাইডার কখনোই হেলমেট ছাড়া বাইক রাইড করে না থ্যাংক ইউ